Në se mund të afrojnë i pak, edhe për merë që janë të tenda. Mirë, mirë se kini ardhur në këtë takim me Krye Ministrin, Ministrën Bujësis, Deputetën, Ministrën, Olten, Kryetarën e Bashkis. Jemi shumë të të knashur që të jemi me fermerë të kësaj zonët më regullushme, me shumë tradita, Falimderit për kohën që keni rezervuar për ne. Erdhëm nga rruga e re, është e pa imaginushme, ka qene pa imaginushme se si kjo rrug një dit do da gjente rrug në realizimit. Êshtë ka qafër korqës, ka që rrug, ka që e përmirsuar, lidhja me tregun, me qëndrën, me tiranën, Investimet e reja në infrastrukturën rrugore, po e si edhe në koma më shumë këtë zonë, zonën tonë, qarku në korqës në përgjithsi me krye qytetin, gjithë që të bënë optimist jo vetëm për letësimin e jetës, të komunikimit, të qytetarve, por edhe për ekonomin. Kemi par një lidhjet të qartë. Zonat që më bështetën më tepër me subvencione, kanë me njerë rritje të volumit, të prodimit, të eksporteve por dhe zonat ku shkon rruga, me njerë reflektojnë në ullje të kostos dhe dhe tot më shumë kongrushmëri, më te për volumë shqitje. Kështu që kjo nga bënë optimist, të gjithve bashkë, besoj, që këtë zonë me redhë 200 hektarë pëmëtore, me bitet 10 hektarë molë, redhë 3.000 tonë molë prodohen në zonën e molasit qapzezit, pra vetëm në këtë pjesë të kolonjës, pjesë e qarku të korqës ku 30% e frutave të gjithë Shqipëris prodohen këtu. 100.000 ton molë prodohen qarku jonë. Ju jebë një kontribut të qmuar, por me thëndë vërtetën dheri tani nuk e kini patur jetën në kuptimin aktivitetin ka që të letë. Ka që në vështirë që një trektar nga Tirana të merë të rrugën ka përcente të voranin ku është qendra e prodimit molëve dhe të vintet të mblithet dhe molët të uaja. Ndonë se kuj është një vit i mirë, unë kam suar që rrë 80% e molëve sot janë shqitur, dhe me qmim relativisht të mirë, duke patur parasysh që këtë trek në gjithë Europën sot ka probleme, edhe ministri ashtu për të folur edhe me gjërë, edhe me gjatë, edhe me më shumë shifra, po unë po japë atë perceptimin e parë, kjo zonë ka e cur mirë. Përveç lajmit të rrugës që e shikoni vetë, kemi plot lajmit të tjera për të shpërndar, ashtu si që kemi ardhë dhe të marim jo vetëm si me thënë të bëjmë një parat të arritjeve, se kjo ka më pak vlerë, më shumë vlerë ka të dëgjojmë problematikat. Qëfar mund të bëjmë ne më mirë? Për shumbëll, një nga zhvillimet e pritshme dhe shumë pozitive është që bashkia e kolonjës, me inisiativën e Krye Ministrit edhe Ministrisë Bujësis, me në bashkëpunim me fermeret, po përgatit projektin e parë dhe shumë të rëndësishën në ndërtimit e një magazinet madhe dhe një frigoriferit e madhe që i ka munguar dheri tani kësaj zona. Ruga, frigoriferi, shtimi i përkrajës, nafta dhe gjithë skema e mbështetjes që është dyfishuar të vitë krasuar me të kaluarën, jemi optimis që o të bëj sektorin e pëmëtaris, por edhe të prodhimit të perimeve, sepse paka shumë, Zotë i Krye Minister, këtu është sa që prodhohen fruta perime, fruta ashtë prodhohen dhe perime në tonash, do të arritë konkurush më rinë, do të lidhë më shumë me tregun, do të sjellë më shumë ekonomi, dhe do sjellë më shumë arsye, pëse të rinë duhet të ndërtojnë të artë me në tyre këtu. Êshtë lajmë jashtë zakonshëm që ka shumë të rinë, që po i këthejen një sektori që deri djetë duke e sikur i përkiste brezit të moshës të tretë, ka të rinë në agroturizm, ka të rinë në pëmëtore, ka të rinë në bujësi, në gjithë qarkun tonë, në gjithë Shqiprinë, po dhe këtu në kolojnë. Nuk po zgjatëm më shumë, do t'ja kalojnë fjallën Ministrës Bujësis, e zhvillim të rural, për të dhënë disa shifra e naturisht për të ngritur disa pyetje dhe tematika që duham të jelaborojmë së bashku edhe me prezencën e kërë ministrës që e falendrojmë shumë që ndaloj sot edhe nesë në qarkun tonë. Falem dherit. Përshëndetje gjithve, është knejësi të jemë në kolonjë, 
në kolonjën shumë të bukur, e keni të pasur, të frytshme, të bollshme, me shumë, me shumë vlerat nda, dhe vlerat kërësore sigurisht janë fermerët, të cilët nuk lënë asë një rip toke pa punuar, është shumë evidente rrugës që via, që kjo është një, është një teritor me shumë njërës punëtorë. Në fakt, ne kemi filluar këtë dialog mërë komtar dhe po ecim në një maraton diskutimesh me Krye Ministrin, pasi duam të diskutojmë aktualisht problematikat e aktualitetet që janë edhe si një nevoj në fakt për t'ju përgjigjur një situate të pazakon që pëndodhë në Ukrajin, nga lufta e Putinit e cilja ka rritur qmimet globale, ka ndërper trejgjet, ka ndërper zinjirin e trejgjeve që ka sil vështërësi edhe me furnizimin e inputeve bujësore apo produkteve të ndryshme që kanë nevoj bujësia, ka rritur qmime dhe naftës që ka ju e ndjeni në prodhimin tuaj të përdiqëm, në punën tuaj të përdiqme, që parë për më ankohë është në përqmimin e naftës, pra ka nevoj për një dialog, për të komunikuar ne si politikë bërës me ju që prodhoni, në mënyrë që të gjejmë përgjigje të përbashkëta, për të ju thënë ne hapur, troqë, qëfar mund të bëjmë, qëfar mund të bëjmë më mirë nesër, pra se që kuptuam edhe pak më parë në bisetën që vëbënim, ju keni nevoj për një frigorifer këtu, dhe mua mërdi, mërdi keqë nuk kemi mundur do të azidim këtë problematik edhe më për para, sepse ndërsa via shikoja shifrat e mbështetjes që qarku korë që ka marë ndërko, ndër të gjitha programet e mbështetjes që ne kemi, dhe duhet a them që është një qarkë flamurtarë, përsa i takon për thithjes së fondeve, që ofta ato të vëna në dispozicion nga skema komtare në bështetjes, që ofta ato të bashkimit Europian, korqa banë dhe 6% të përthitjes së fondeve. Këshu që nëse këtu ishte dashur, pa tjetër që ne të këshim një pikë rëmbullimi, mund të këshim zidur këtë gjohet dhe më për para, po asë njerë nuk është vëndë, dhe pranda jemi këtu, për t'i dhëmë përgjigje disa problematikave. Në fakt, gjatë këti viti i cili ka qënë problematik në vetë vete për bujësi, ne jemi përgjigjur në përmjet disa vendimeve që qeveria ka marë për të ashtuar masën e mbështetjes për fermerët. Të ju këtë gjyë e dini, sepse keni parë që mbështetja në dajnë aftës, ka qënë edhe në shifra këtu të kju, ka qënë për thuajse dy fish. Më thonë që është rrë 85% e gjithë aplikantve të naftës, që ka qënë tre fish më shumë se sa vitin e kaluar në numër aplikimi, ka marë mbështetja. Ndërkoj që është ka ti dy fish e gjysëm më shumë se sa aplikantët që kanë qënë vjetë. Ne jemi në kolonjën, flasë vetëm për kolonjën, njo për korqëm, vetëm për kolonjën kemi rreth 800 fermerë të cilët kanë marë mbështetja, ose me naftën, rreth 250 për i tyre kanë marë mbështetja në masat e blektorisë dhe të bletarisë. Qka përvajsojnë edhe fermerët të cilët, kulturat me cilën fermerët këtu meren. Më vjenë shumë mirë që keni mundur të përfitoni dhe nga masat e mbështetjes që ne kemi ofruar për ngritje në agroturizmave. Kemi një model këtu që ndo shtë të të qëkëm të ashovim pas të me kërëtarin, sepse jam shumë kurios dhe adi si ka ecur ajo pun, ka që një projekt që kërëtarin e ka mbështetur dhe ka kërkuar me domës dhe shmëri, sepse po kërkon të ndërtoj rjetin e atyre në thonjë za pika grumbullimi, që se jam pika grumbullimi, po jam pika shërbimi, ku grumbullohen produktet e fermerve dhe më pas përpunohen në ato të rezat fantastike dhe i ofrohen të gjithë buajtëve që vinë këtu nga i gjithë vëndë i unë apo nga vëndë dhe tjera, që përbëjnë ato pasaportën fantastike të kolonjës. Ne, në fakt, jemi duke aktualisht duke implementuar dhe masën e bështetjes për grurin, ku ju gjithashtu keni aplikuar, dhe është një mas të cilën e kemi vënë në dispozicion këtë vit për të mbështetur fermerët gjatë periudës të mbjeljes, pasi kemi nevoj që atë të financim të vënë në dispozicion nga qeveria shqiptare për 5 milion euro është pëthuajse, të vëmë 5 milion lek, të vëmë në dispozicion të fermerëve për e këti viti, në mënyrë që ti inkurajonim ata, të mund të mbilnin tokën, të motivonim ata që të mund të mbilnin tokën dhe rrët 50 për jush janë, më thonë, kontroluar dhe rritani në parcel për mbjeljen për aprake dhe janë gati për të marë mbështetje. Ndë këshu do të vijoj me të gjithë fermerët që janë pjesë e këti aplikimi pra e kësaj skeme. Ka shumë për të thënë për bujësin këtu, po ka shumë më shumë në fakt për të bërë. Ajo që ka është rëndësishme që ju duhet a kuptoni është që bujësia, 
pavarësi se si portretizohet apo të farë dëgjoni, dhe pavarësi sfidave me cilat ju përbalen i përdit, është një bujësi që i ka rezistuar sfidës së kësaj kohë. I ka rezistuar sfidave të luftës si përndot në Ukrajinë, Bujësia jonë është rritur këtë vit me 1.5% krasimisht me një vit më parë, pra jo vetëm që ne kemi produar, kemi punuar, po kemi produar më shumë. Dhe kjo nëse krasoj me shifrat e rajonit, marim vetëm vëndet e Balkanit të hapur, ne gjithashtu jemi në pararoj. Ne jemi me një rritje 1.5%, Serbia është minus 5%, Macedonia është 0.01% rritje e prodimit. Ndërko, që me eksportet, kemi bërë një pun të jashtë zakonshme. Këtë vit, ne kemi rritur eksportet e prodime bujësore, ku dhe ju pa tjetër që merë një pjesë, sepse bëni një kontributër e nësishëm në përmjet pëmve frutore, të cila gjithashtu shkojmë për eksport, bime me cinale, që të gjoha me shumë knajësi, që këtu pëndërtoj një klaster, i ri me një si përfajqet të rëndësishme të mbjell të bimve mjekësore aromatike, që do të shërbej shpresoj shumë si një model në fakt për të ndjekur edhe nga zonat të tjera në Shqipëri, që janë një komponenti rëndësishëm i eksporteve tonë. Në këtë vit jemi rritur vetëm në në mujorin e parë, me 55 milion euro në vlerë, po ndërko në përqindje edhe në tonë, edhe në vlerë parash, jemi rritur me 18.5%. Dhe ndërko, parashikojmë që do të kalëmë 500 milion euro, një objektiv që i këshim vën vetës këtë vit, që ka të bëjmë me një objektiv madhor, që dheri në vitin 2030 në duam të shkojnë në një miljard dolar rritjet eksporteve. Po këto eksporte të regojnë më shumë ekonomi, një zinëgjir, më të barabar të vlerës. Qëfar dua të ambyll pastaj me një pik të rëndësishme që ka të bëjmë me zjerimin e trejgjeve. Po flisim për korqën, sepse është rëndësishme që, oke, vërtet nuk kemi një pik grumbullimi këtu, që është shumë rëndësishme dhe ju duhet a keni dhe do të a keni. Por në Korç, në kemi ndërtuar, me në bështetje në bugjetit të shtetit, në përmjet masave të ndryshme, kemi ndërtuar një sasi shumë të madhe pika shgrëmbullimi, të cilat a shmë vinë me një standart të ri, kanë ambjente të eftohse gjithë vjetore, pra nuk në prishen mollët në mars, kur s'kemi më koku të shesim, pra me teknologi të re, kemi një si përfajqe shumë të shtuar të një parcele si kjo, me rjeta hiezimi që në mbron nga efekte natyrore të klimës të cilat për bëhen gjithë një e më shumë antibresher, që për bëhen gjithë një e më shumë të paparashikueshme. Dhe në fakt, bujësia këtu është një model, ju shikoni janas makinës rrugës, i shikoni që të gjitha parcelat për thuajse për shëndrojnë të ashmo në parcela moderne, të mbrojtura, për punojnë me mekanikë bujësore, vetëm në korë që kemi dhe 25 mekanikë bujësore të profituar nga programi i partë, të ndrysh me traktor, agregator, e tjerë, e tjerë. Pra, keni qënë dhe jeni një ekonomi bujësore, njaft e rëndësishme për Ministrinë e Bujësis. Ta shmë, duhet a themë, sepse këtu keni dhe një zëvëndës minister që vjen nga teritori juaj, që do tjetë një flamurtarë shumë i rëndësishëm i politikave të nevojshme që duhe më bërë në Korqë. Mi e shumë mirë që ta prezentoj Arjane në këtu, si një zëvëndës minister i ribu i sisë që vjen pikërish nga teritori i juar. Unë do të ulem dhe do të dëgjojme me shumë vëmëndje të gjitha shqecimet ju do ngrini. Mi e shumë mirë që shofë të përfitues nga skema dhe ndryshme të mbështetjes, djemë të rinjë që kanë bjela rore, shofë e raldi në këture 15 hektar arash, të cilat besoj për 2 vjetë, 3 vjetë fute në prodim, shof prap arore të tjera. Gjithësësi ju do mërë një fjallën dhe do të kemi mundësin të ju përgjigjemi për të gjitha shqecime. Falim dherit shumë. Mirë për shëndetje, shumë farim dejtë për pranin të uaj në këtë takim që është në vazhën e takimeve që përbëjmë dhe do të bëjmë në gjitha zonat e Shqipëris për të folur me të gjitha kategorit, por sigurisht fermerët kanë një prioritet fshati ka një prioritet, zhvillimi bujësor dhe blektoral ka një prioritet, 
Ne jemi shumë të ngurajuar nga e curia e rritjes e, bujqësis dhe të eksporteve. Dhe fakti që e kemi nisur këtë përpjeke me rrëth 120 milion euro eksporte, ndërsa këtë vit jemi tani në mbylljet vitit dhe po shikojmë jafë pasjave e curin me dëshirën që ta arrim edhe atë kufirin e paparashikuar në fakt gjusëm miliardi euro eksporte, flet vet, flet vet për një realitet i cili me gjithë vëshqësit e veta, me gjithë një prambetjet të rashguar për shumë e shumë vite kur bujësia, blektoria, fshati, ula në hares totale, është një realitet që ndryshon. është një realitet që ndryshon për mirë natyrisht, është një realitet që atyre të cilë e, si ju e, e, i kushtohen dhe e, përpishen dhe nuk dorëzohen për para vëshqësive të saj pune, u akthen, dhe u akthen gjithmonë e më mirë. Këtu në këtë zonë, si që tha dhe Ministria, ka një tradit, po ka edhe një vazhdimësi të periudës fundit. Ka një vazhdimësi rritje, ashtu si kunder, edhe shifrat e të ardurave të mara nga tregu, flasin qartë se vërtet puna e uaj është e mundimshme, por në fund ditës ajo është përblehet. Fakti që këtu janë shqitur të animë rrët 8% dhe prodhimit të modhve për shumë, flet shumë. Flet shumë për uh, të ardhurat, por flet shumë edhe për atë pies gjithmonë më të vogël që nuk arrin dot të dalin trek, sepse nuk arrin dot ti përshtatet kushteve treja dhe ti përshtatet logikës tregut. Tregut nuk mund ti, ti imponohemi me inercin ton. Tregut duhet i adaptohemi me kërkesat e ti. Dhe është për ta rukeq kur shikon fermer që i hedhin prodhimet e tyre, por është për të ardhur edhe më keq, kur nuk i shikon, nëse i referohesh ekraneve që pasqyrojin aktualitetin në Shqipri, ata cilët prodhimet e tyre i shesin gjithmonë më shumë sukses. Sepse është shumë rëndësishme që pamjet e realitetit të jenë të plota për të kuptuar se cili vëndin e ti dhe për të kuptuar se cili se ku është rruga e suksesit. Dhe sot, një numër gjithmonë më i math fermer është janë në rrugën e suksesit. Kjo është, kjo është fakti pati skutushëm. Se për ndryshe Shqipria nuk do punon të dyfishin e tokës bujësore që punon të dej në, vit, dej në 6-7 vite për para, kur ne mëndërmorëm gjitha dhe program për të quar ujnë në shumë zona dhe në shumë hektar që ishin djerë për shkak se s'kishtë ujnë. Po jo vetëm kaqë, po uh, nuk do kishtë e nevoj për gjithmonë më shumë pika grumbullimi dhe nuk do ishin realizuar dhe nuk do qëndronin në këmë do të gjitha do pika grumbullimi të tyre viteve në rast se do të kishim një, një sektor në braktisje. Nuk kemi një sektor në braktisje, kemi një sektor në rime këmbje, në vazhdushme, hap pas hapi. Janë më shumë të rinjë që ikin nga fshatit se sa ta që këthe në fshat, por fakti që ka një tendens të re, këthimi në fshat, nga një numër i vogël, të rinjsh, 
Por gjithë si një numër që rritet hap pas hapi, fletë shumë për atë që do tjetë e ardhmja e jo shumë viteve largë. Natyrish ka disa kushte që duen plotësuar dhe që po plotësohen hap pas hapi, por që kur nuk të janë mjaftë në faktë. Si që është për shumbu kushti i pasjes këtu të më shumë kapacitetetve për të grumbulluar, për të magazinuar me natyrisht kushtet frigoriferike për të përpunuar në mënyrë që të rritet vlera prodhimit dhe ne mund të bëjmë këtë e për këtë arsye unë i kam kërkuar të gjithë këtarët bashkive për fëshirë dhe këtarët bashkisë të uaj që të angazhohen drejt për së drejti me fermerët dhe bashkia të hy në një fazë të re të luetjes dhe të rolit të ortaku të drejt për drejt të fermerëve në këto pika agrumullimi apo pika agropërpunimi si një aksioner që është dhe garant që stimulon bashkimin e fermerëve në një ndërmarje që është një tjetër gjë nga kjo puna këtu Pra ti ke tokën këtu që e punon edhe në zirë prodhime dhe tua, por një kosisht je edhe pjesë marës në indërmarje që e grumbullon këtë prodhim, bashkë me prodhimin e tjerëve, dhe që pastaj delë në treg me këto prodhime në momentin e duhur, në momentin më të mirë, ku të shpimi është aji më i miri për ju. Ose që nga pika e grumbullimit dhe qonë në një pikë përpunimi, ku një pjese e molve, këthe në reqel, këthe në komposto, e këshume rrav. Gjitha këto, ne po i bëjmë hapë pasabi. Ajo që nga duhet tani, është që bashkit të angazhohen konkretisht në bërën e këture projekteve. Dhe pastaj, Ministrija Bujësis, për mes fondove europiane, për mes fondove komtare, por edhe për mes garancis sovrane për bujësin që e jep qeveria të ndimoj drejt për drejt sepse është e qartë që fermerët pjesë marës duhet një kosisht të ke një mbështetje dhe si aksioner të kësa ndërmarje të mos ngarkohen financiarisht për kundrazi ta kenë të letë rrugën dhe i kur ndërmarje pasaj të filloj të nëzirë fitime dhe veda Elementi tjeder që duat cilë të unë vëmëndje është paisja me nipët. Ne kemi ende shumë fermer që nuk e marrë niptin, sepse i trëmben nuk e disë qëfar. I trëmben taksave, i trëmben detyrimeve, por në rrasë se nuk je i paisur me niptë, nuk më marrë shësë dhe mbështetje. Pashimin Europian shkon dhe më larkë. Së tje pas një lojnë mbështetje, jo ne, po asë kujtë, në rrasë se nuk disponohen titu dhe pronësis, në rrasë se nuk disponohen një sërë garantësish tjera. Por nipti është i rëndësishëm dhe është i dobishëm, sepse, si që keni parë, u ka dhe në naftën një pjeset konsiderushme të fermerëve këtur këtë zonë që janë pa isur me nipti. Dhe elementi i tretë që është shumë dhe me thënës, është që në këtë zonë, janë rëthë 35% e nipteve që zotrojnë nga gratë. Dhe janë gratë që janë angazhuar së te përmi për të bërë projekte dhe për të përfituar edhe nga fondet e mbështetjes. Kjo është fantastike. Dhe ne duam që të vazhdojmë të mbështesim këtë zonë, jam i bindur që e gjitha Niko do të do të sjel një një bum në krasim me ku jemi sot për zonën sepse shkurtimi drastiki distancës dhe afrimi 20 minuta me korqën e par edhe si treg kërësorë por nga nga tjetë do të shtoja edhe rrugën drejt Leskovikut, që është në proces me fundin Shqiptarë Gjvillimit, 
dhe ndër lidhjen më të mirë të bazës produse me tregjet dhe ferotu, me siguri që do të japi një vlerë të shtuar. Më vjen shumë mirë që pavarësisht gjithë problematikave që kemi hasur, sepse nuk e kemi pas të letë rrugën, e kemi pas shumë vështirë rrugën, shumë kushe e haron të bëj këtë logari, por mandatin e parë në udesh një përpjeke shumë e madhe për të dalë nga një grope thellë, borgjesh dhe qëroditje totale të gjitha sistemet dhe sektorën. Mandatin e dytë, undeshëm me tërmetin që nga të dyroj që shumë pun ti nga dalësonim për të fokusuar një pjesë konsiderushme të fondeve të këshpit, sepse vërtet morën bështetje nga jashtë. Një bështetje e cila akoma nuk është e zauruar, sepse është e drejtuar në tisa drejtime, por përsa i përket shpive, kemi marë vetëm 500 apartamentet nga prezidenti Turqis dhe lagjën e re në spital që pëndërtojt nga prinsi e miratëve të bashkura. Gjithë shka tjetër që kemi parë e kemi bërë me fondet tona. Dhe shumë mirë kemi bërë dhe kanë fjallën që ka qënë një nga dalësim për të spostuar fornë dhe ashtu si kunder edhe pandemia ka nga dalësuar dhe tani vjen dhe lufta në Ukrajin e cila në fakt është një luft jo thjeshtë për të aneksuar disa teritorit Ukrajinës, po është një luft për gjynëzuar përëndimit, për gjynëzuar gjithë vëndet në përëndim të Rusis, ku jemi dhe ne, me këthimin e energjis në një arm kunder shteteve të gjithë bashkësis euroatlantike dhe me inflacionin, me inflacionin si një virus cfilitës për të gjithë dhe gjitha këto na kanë kryuar vëshqësi ekstra. Me gjitha të, ne kemi vazhduar punën. Edhe këtë rrug që shpresoj dhe uroj të mbaroj para fatit dheri në mesin e vidit arshëm, mund të këshim baruar në parë nëse nuk do këshim qënë të dedruar të nga dasorin rritmet e punës për shkak të fondëve të spostuar në drejtim të fatkesive të mdha natyrore që në kanë njërë në bas tjetërës pra të shkaktuara nga natyra apo në këtë rast edhe nga njeriu, si që është rast i luftës, por gjithësesi fatkesit ardhura jashnesh, sepse nuk e ka siel qeveria asë rritin e të shpimit e energjis, asë inflacionin e luftës, për kundra dhe qeveria po bënë qmos që ta mbroj qmimin e energjis për familjarët, ta mbroj qmimin e energjis për bizneset, Në kushte shumë të vështira, që gojë, kë që në ri për balë këtu është një mregulli, por nga nga tjeder, mua personalisht më kujton në shdo minut se uji aty ku prodhoj me energji në hidrocentrale bje në mënyrë dramatike të shdo dit në nivel. Gjë që do të thotë se kemi kapacitet prodhus më të ullet dhe duhet të shkojmë në importë dhe ku shkojmë në import, aty ju qmimi është stratosferik, dhe duke mos dashur që atë qmim stratosferik, tja faturojmë njerëzve, duhet paguem nga bugjeti shtetit, shuma kolosale, shuma kolosale, pra ndaj, është një situatë në cilën duhet një mirë kuptimi math, për faktet, Për faktet, nuk mundet do të themi jo s'ka lidhje, jo ashtë më te për pastaj, në vënd se të informojmë njerëzit, në vënd se të kryojmë kushte për të rëndakort për faktet, e një lufte që në asulmon jo me bomba, po në asulmon për mes energjis dhe inflacionit, rrisim dozën e helmit, rrisim dozën e dizinformimit, rrisim dozën e liksis në raport me publikun për mes deklaratash që janë shpifja nga më monstruoset, nga më të ultat, nga më të ndyrat dhe për mes pasqyrash mediatike që i reflektojnë 
ato loj shpifjesh dhe shtojnë edhe më shumë. Dhe kjo naturisht nuk është e rasishme. Nuk është asthjesht një interes këtu i vogël pushteti apo paraj. është më shumë sësa kajqë. Kjo është influencë e drejtë për drejtë ruse në Shqipëri. Kur ne kemi ngritur problemin e parave ruse që financonin partinë demokratike, ju kujtohet, në thanë, ju thanë, janë shpifjet dhe shpiket dhe dinamës dhe të sorosit. Mi për na doli në raportin e cijas. Dhe po ju them që është vetëm maja e zbergut. Historia e zhytjes asaj partije në thesin e rublave, monedhës ruse, asë nuk filloj me atë që dim dhe dini, asë nuk kam baruar me atë që dim dhe dini. Kjo është një aleansë rublash. Mes të dy atyre partive që janë ndej, dhe të cilave ju bëjnë një honë pastaj disa pasqyra të shtërmbruara komplet mediatike, që helmojnë papushim me shpifje nga më banalet. Nga më banalet. Igen 700.000 shqiptar për nga viti 2008-2020. Dhe si fakt, pa piktur për nëzjejnë lejet e qëndrimit, Ndërkoj që e dim të gjithë që lejet e gjëndrimit në vëndet e bëhes nuk përkojnë me njerëzit e i kur po atë vit nga vëndet e tyre. Se për marrin e lejet e gjëndrimit duen nga njëherë vite, si do mos për shqiptarët, po kujt ja thuash. Gjithës e si mirë njoj dhe respekt për punën tuaj dhe natyrish ne imi këtu të digjojmë edhe ju për qarë problemesh, halesh, shqecime shkeni, duke ju garantuar që do të vazhdojmë të ambështesim shumë fort shatin me gjitha mundësit që kemi dhe një kësisht të rrisim kapacitetin prodhus, grubullus, përpunus dhe pa tjetër dhe eksportus, pa harruar agroturizmin i cili këtu ka filluar dhe aktualisht janë disa bujtina tjera në proces dhe me rrugën, për i them që kjo zonë duke qënë shumë a fërkoqës do tjetë një vlerë e re në zingjirin e vlerës kryuar nga koqa dhe rethina dhe saj, përsa i përket turizmit. Dhe do të ketë akoma më tepër në rriti e vit pas vit ardhura pikrish në aktimi i shpive në pjesë të infrastrukturës mikë pritjes. Hërëm dhejtë. Unë jam një fermer, si që shikon i këtë bachën time, me shdo mundësi, të më dhe nga qeveria me shdojnë shumë për jetën, për në aftën e gjithë të mirat, edhe në bashkia, në kryetari bashkis, për shdo problemi që kemi patur, në ka dendur afrë, që në krya granombi, zoti Berdi, aloja, e të tjerë, unë jam shumë i kënakjur me këtë bachë që kam, rrëtë tre këtarë që kam në gjellë, Si vjetë dhe është ka të dhjetë mi tonë, dhjetë mi kuntale. Edhe i shita me një qëmi të arsyshme, do me jam shumë i gënajqër. A ju falim dhe shumë, i së ardhen të ojë. Po duhet që, nafta duhet nga vazhdoja koma, si që. Falim dhe shumë. A një si zoti shpise bërë, si që të akonë, vetëm me fjalë të ëmbla, po them që dhe ishte mirë të në qohet në njëri dhe me ndë një fjalë më të hidhur, se... Së kemi ardhur edhe të marim më mbëllësin në tuaj, po edhe të dëgjojme dhe fjalë që më mosien shumë të mblë. Këmë ministrë për shtetje, si që tha dhe ministrë, ne kemi investuar me një sërëfashe për 5.000 hektarësh me arore në një fshatë këtu afer. Kemi patur më për shtetje në ashtë bërës, vetë ministrës, kërë drejtontet, kërë tarët bashkisë duke në afer a gjithë asistencë. Më të tepër se ana monetare në dima e zhëbërës dhe në përmjet programit i part ka qenë edhe në përmbushin e standarteve që kërkohen një vetëm komtare, por edhe për jashtë për eksport. 
Unë kam patur fatin vitin e kaluar personalisht e opezant të juve projekten dhe atërëm keni dhe në dy kësila e para që duhet gjesh të reke dhe e dyta që duhet të madohesh. Aktualisht në cështin e të regut përthore se e kemi mbyru me një kompani të huaj për eksportën e tyre, por vështirësi e madhja ato do sirurin dhe një specialist gjatë vitër në vazhdim që të nëndjekë procesin e punës, por vështirësim që kemi për momentin është të kështimi si përfaqeve. Ne kemi mundësi që të shkojmë bërna dy viteve në një kapacitet për 50 hektarës, nga 15 që kemi aktualisht, por si përfaqeve është shumë e limituar. Kështu që vetë mja gjë, qa do kërkonim nga ju, do ishte vetëm që është e endimës. Dhe programi i partë ka dhe diçka që nga kanë dimuar edhe si trin që jemi, për shumë unë neve kemi njësë këtë projekt 27 vjetës bashkë me një kolegun tim, dy vite kemi patë të studim të regu, dhe kemi tre vite që kemi filluar investimin. Kështu që për ne që ishim trin dhe par eksperiencë, qofë me fshatin, qofë me bujësin, qofë me qytetin, këtu, ka që një ndim shumë e madhe. Kështu që ajo të që kemi nevoj për momentit është vetë në mundësia për shtimin e si për faqeve, edhe jemi sigur që bërnda dy viteve mund shkojmë dherë në 50 hektarë, edhe i kemi përthuaj se për eksport të mbyllur. Falim dherë. Falim dherë që e këtë gjuar këshila në këshila ka qënë thjesht rezultat i faktit se unë kam dëgjuar në mënyrë të vazhdush me me munduar të mësoj sa kam pasur mundësi për mënyrën se si duhet ecur në këtë rrug por gjë e që që mund them është që duke pas siguruar të regun ke bërë të reqerekun e punës dhe për qerekun tjetër të punës që ka të bëjmë e zjerimin e apsirës do merimi me një herë dhe me sigurit do t'jabim një zgjidhje të shpejt sepse të arim ne këtu në 50 hektar arore është vërtet një 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 guri që muar në gjithë gjerdanin e bujësis së gjithë qarku të shu që Tja fjallin që shumë shpejt do kesh një përgjigje, ministre do merë direkt me këtë punë, sa të këtë e min tiranë. Vajzdojmë me dikë tjetër. Përshëndetje, në ratë të partë e urojmë i se ardhen të gjithve. Unë jam blektor, kam blektori, dhe shqecimi im i ishte e kërë, jo se kam në një shqecim, se dem të anishë kjo zotit i kam marë edhe subvesionet, kam qenë shumë i bregu dhe në shteti, me subvesionet edhe në aftën e kam marë, por për blektorinë, do një, do më thënë që të kishtë e pak më te për, jo se dua unë në anaj me subvesionet, po duhet të kini pak më mendje më te për se shatrat për shkryen dhe duhet pak për kushtim, se po thua se edhe fëmijet nuk nga, nuk rrinën për, dhe desha që të mos ketë na 300, për shumë dhe poshtë. Për shumë dhe unë duat i bëj 500, 600. Ti më ka qëndrua në 300 dhe poshtë. Nuk me lejojnë që të... Më kuptonë? Këte a kishe si problem. Qartë. Në fakt, në bështet jam për blektori, këtë vit ka qënë ndërmën të lartat që në kemi pasur. Kemi tani përshikoj për tufën bazë, kemi 4.951 blektor të paguar këtë vit, që është një ndër shifrat më të larta. Sigurisht që gjatë vitit tjetër me bugjetin e ri, ne përshikojmë që paketën e blektoris të kemi më në fokus, duham të orientojmë bugjetin të blektoria, edhe për arsye sepse duam të mbështesim më tej prodimin vëndas, përpunimin e qumshet vëndas, e tjerë. Tu e të themi në qëkaj që blektoria në fakt nuk është të portrejizohet negativisht. Ne 95% të qumshet, sot të nevojave për konsum, e konsumojmë nga produkte që blien në bëndin tonë. Dhe kjo është një shifër të jetë e lartë dhe duhet a themi, sepse mbushemi me një zhurëm si kur blektoria po vdes, po në fakt si konsumojnë 95% e nevojave të vëndit me qumëshin tonë. Këtë duhet a themi. Sigurisht që blektoria ka shumë më te për nevoj, dhe unë jam dakort me ty, ka shumë më te për nevoj për mbështetje, dhe do të kemi në fokus me bugjetin e vitit 2023, po marrë një angazhim unë këtu si ministre. 
Dhe diçka duhet them që ne bdiktori nuk e mbështesim vetëm në përmjet krerve, pra mbështetjen e drejt për drejt që është këshifra që unë tash, e mbështesim bdiktori në përmjet ngritjes së fermave të reja të mda, të cilat i kemi mbështetur, e mbështesim me shërbimet që bëna autoriteti komtar i veterinarisë dhe mbrojtjes bimve, në përmjet gjurmimit falas, matrikulimit falas, vaksinimit falas, ajo është një kosto shumë e rëndësishme për bugjetin e shtetit, të cilën ne e bëjmë si Ministri Bujësie në përmjet veterinarëve tanë, kemi rrëtë 570 veterinerë në të gjithë teritorin e Shqipëris, të cilët sigurisht që mund të bëjnë më shumë, për shërbimet të specializuar atë posaqme, por ata këto tre shërbime që unë thash i bëjnë sot falas me bugjetin e shtetit. Ndërko, që mbështesim në përmjet programeve tona dhe rritjen e numrit të stalave moderne, impjantin e përpunimit, e mjeljeve të reja në përputim e standarit e pashkimit e Europian, por dhe fabrika të përpunimit të qumshit që janë ta shmo me standart e shumë të larta. Duhet themi dhe diçka tjetër që ne këtë vit, për blektorin, kemi bërë një që shumë të rëndësishme dhe për përpunimin e mishit. Kemi hapur tregun për eksportin në vëndin e majqitonis dhe të sërbis. Më për para nuk eksportonim, do të sëpse nuk na i njifnin certifikatat veterinirare. Së këtë vit kemi bërë një marveshje me ta dhe kemi për korqën si do maus, duke qënë se këtu ka disa fabrika mjaftë rëndësishme të përpunimit të mishit, kjo është një arritje shumë e mande, sepse ata e kanë shumë të thjeshtë, shkojnë edhe të qënë produktet në majqedonisë, sepse e qënë të rëndë, se e kanë mungtu afer. Kështu që vazhdojmë të mështesim këtë sektor shumë jetik për vëndje. Unë do shtoja një element tjeder që ka të bëjmë atë gjithë po thosha më rëpë para, por në vazhdim të asaj që ju thatë, rritja e tufave është objektivi kryesor. Dhe ajo që ne duhet bëjmë, dhe po e bëjmë, po e bëjmë një graduale, është të spostohemi nga poshtë lartë. Do me thënë të dekur, të të jabim i mesaj shumë qartë gjitha tyre që kanë pak krerë, që për përfituar nga mbështetja duhet të bashkohen. Edhe është e njëta gjë, si me tokën bujësore, ashtu edhe me krerë. Masa kritike për të kryuar vlerë dhe për të fituar më shumë, është themelore në këtë sektor dhe për këta është syhe, ndarja e subvencioneve dhe i dje komplet si lëmosha të thërmuara nga të katër anët plus me ato marzit elektorale faktikisht i latë gjithë në baltë ajo që që ne përbëjmë është që gradualisht porrisim kërkesën në raport me sasin dhe në rrasë se edhe blektorët shkojnë drejt zjerimit numrit dhe kryoj një masë kritike që sjel vler të lartë pastaj, sigurisht që edhe më shtetja jo në dojet me madhe, se përse dojet e fokusuar. Dhe tjetra, përsa i përket largimeve nga fshati, ne po i projetojmë këto sot, pra, kur them sot, po i projetojmë në këtë periud të rjetë vjeqare, nërko që këtë vëndet tjera kanë përjetuar kohën parë. Dhe edhe për këtë është shumë rëndësishme, që ne të shikojmë të gjithë hapsire në fshatit, si një hapsire e cila kryon vlerë të lartë të shtuar, duke kryuar masë kritike në bashkimin e forcave, bashkimin e tokës, bashkimin e tokës, kryimin e kooperativave, apo të bashkësive, apo të federatave, apo të shokë që që e një si doni me një fjara kooperativ disa i trëmb, edhe pse gjithë bashkimin e Europian funksionon me kooperativa dhe Amerika funksionon me kooperativa. Ndryshimi është që ajo kooperativa bashkon të forcat e njerëzve me forcë dhe ndërko të gjithë në fund të ditës mërë një njësoj. Ndërko që kjo kooperativa bashkon forcët e njerëzë me interes dhe se cili mërë atë gjitha konë.
nëse un fudem me një hektar, ti fudesh me një dynym. Natyrisht që un do marrë më shumë se ti në fund, sepse kam dhën, kam futur më shumë, pra ma ti do marrë më shumë duke që një bashkuar me mua dhe un me ty se sa të dy duke që në të ndarë. Kjo është elementare. Dhe tani më në Shqipëri nuk ka një apo dy apo tre, janë me rjetra, me qindra shëmbujt që këto bashkime funksionojnë, po duke tjenë shumë më, shumë më dinamike dhe shumë më të mdha. Akoma. Kjo është ajo që që ne duon të bëjmë dhe për këtë duon të vazhdojnë bështesim në këtë drejtim. është shumë shumë e rëndësishme. Që të vazhdojnë të bështesim në këtë drejtim. Ka dikush tjetër? Ju duen këshu grëmbullus. Ju duen grëmbullus gjatë të si vëngelur. Në ratë të parë, falën e rëjmë në zotë i tre ministrë, për mundësin që nga jepë nevë për të gjuar zërin tonë. Për të thënë ato probleme së qësime që kemi neve si fermirë të rejtë të kërojnë. Se e sejra e parë që në jepet kë mundësi. Unë që manë Suleman Hoza, në fratë i mollas në rrësë, i këtë rrëti, më arrështërojnë në firmë time kryesisht vetë, por kam pasur edhe të tira në si pëmëtari, në rritra buke, e këto kryesisht. Ja mi shënaj që dheri diku me prodhimin e pletës. Falenderoj këta specialist të rrethit për ndime që nga është ofru asajrë që ne kemi pasur në një problem që është me së mundet, që është me trajtimit që bëjtë atyre dhe nuk kam së themë në adres të tyre. Një problem që kështë e unë, tha që jam marrë me frutikulturë, por si vjetë e lashë, pëmëtarinë. E lashë pëmëtarinë për të vetë me nërsye për ujë. Të vuash këtu për 3 km kanal të pastrosë e të veshës me cimento e këtë unë, nuk është në investimi madhë. Nuk është në investimi madhë. Se vetëm 3 km kanal të madhë të këshu e sot fshati mollas nuk ka të piju i blektoria. E them me kompetencë, e them me verifikojni në base e di kryetari bashkis, por nuk ka të piju i blektoria. Jo më të të vaditen pëmëtoret ose të tjerat kultura bujësore që ne mbarështrojme. Mundësisht, të shikohet kuj problem, se nuk është vetë që më problemi ti bëjështë një fshatit të tërë. Nuk është, thash, nuk është do investimë, se në molla s'kalon të kone sistemi të kaluar 250 litra ujë, që të merë që në mendë, po të afrojë që atje në afrë ati kanalit. Ndërsa sot, nuk i kalon më shumë se në kone verës, se tani s'ka asë një pikë ujë, s'pash asë për të vaditur. Në mos nga bohem, mos në presë, për në mos nga bohem, Kjo është i qështje që lidhet me hecin që është ndërtuar për para vitesh atje, mos ga bojmë. Po, kryetari bashkis duhet ati për mirë kështë tja, fjallën dy minutat në nësjarë dhe i se që... Pa tjetër, bresim në... Jo, jo, ke gjithë tjetër përveç saj? Jo, këto kam... Ok, e ati hapë fjallën dhe të të gjëmë që... E një shumë mirë problematikë në kanalit vaditës Molasit i cili nga ka bërë që prej tre vjetë është përbalem edhe ligjërisht me një hec atje, i cili është ndërtuar rrëtë viteve 2009, ligjër i qartë e ka si drita djelit që prevalon furnizimi popullësis me ujë, vaditja më pas të pricat për prodhim energjie. E kemi ndjekur që është e në ligjërisht, e kemi të fituar në shkallën e parë të gjukatës, e kanë apeluar, bëhet i zbatush në vendimi i apelit, jemi në kokë të problemit dhe pa tjetër është ashtu si shtoni ju, që uj nuk mërin ashtu si shduhet të kju, por ju e dini mirë që vepra e marjes është të kheci dhe kur uj atje blokohet, më pas nga pengon dhe ne që të vazhdojmë investimin për 3 km, për të nuk është problemi mirë mbajtjes bashkis për 3 km, po për shkak të një kontrate që heci, ka lidur me Ministri në 2009-tën, që e ka në përdorim atë kanalë. Ne po e ndjekim që është edhe me njerë sa po gjukata e apelit të japë vendimin. Nuk ka të drejt, këtë po themi që nuk ka të drejt. A i ka të drejta përdor, 
a i ka të drejt si pas kontratës, a i ka drejt si pas kontratës ta përdor jashtë sezonit të vaditjes. E, po e ndjeki me gjukat, e kemi fituar në shkallt par, do të fitojmë në shkallt dytë se ligje ka të qartë këtë histori, e di që është problem, por po meremi që ditën e par me këtë gjë. është tjerë zagonisht të drejt kjo edhe është i kuptushëm edhe edhe i nati në këtë mes, sepse është skandal kjo puna, e këtyre heceve që janë dhe në do leja atëre janë dërtuar në mënyrën më absurde, edhe madje predikohet që po bëjë Shqipëria superfuqi energjitike me ato, po është një situatë të rashguar, do të zgjidhet, besoj, në vjen keqë që ju kryon juve gjithë të stresë, po që të i bëjmë, duhet duhet ndjekim rrugën i gjore, se ka di kusht tjetër, po njësia administrative në Ozel ne kemi, si fermeri kemi përfituar grantet dhe jemi shumë të kënaqë nga qeveria problemi ju në është tani ujë pishëm edhe kemi 3 km e gjysëm kanal vaditës që ka qenë është akoma në i regull po nuk pastrohet, nuk funksionon dhe mbetet gjysëma e si përfaqes që ne mbjellim pa ujë shumë për ndërë Po, në tani, ne jemi në një pozicion shumë interesant, do thosha, sepse nga një anë kemi të rashguar një qamet math në gjithë Shqiprinë përsa i përket furnizimit me uj, kemi bërë investime masive për këtë punë, Në këtë zonë furnizojmë 24 orë qytetin dhe 34 fshatra, me siguri zona juaj është e fazës së tretë, me siguri, dhe në djenin ti me fazës e tretë, në pranverën e ashme përfundon, këshu të da keni dhe ju ujnë e pishëm 24 orë. Mirë po, kur flasim për ujnë e pishëm, qohen disa, edhe filojnë, të tërë jeni një soj, të tërë jeni të tilë, të tërë jeni të tilë, përseja për dëdë, dërë dëdë, 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 përseja për dëja, të një si që njëmi soj, se se kuptoj e para. E dyta, gjithdo me thëmë kjo që flisni për uj, kur bota ka shkuar në hën, po shkon në mars, po si të ja bëjmë ne? Mos të i bëjmë këto? Apo duhet kemi turpë që po i bëjmë? Edhe mos të i themi. Se është interesant shumë. Dhe si që njëmi një soj, kur po bëjmë në në fushën e investimeve dhe të ndryshimit përsa i përket ujt pishëm edhe gjëra që nuk ishin ndo një herë jo në kohën e atyre që e bënë qërap këtë punë fare po asë në kohën të më pashme sepse ujt i zë dhe katër orë për të gjithë në shumë nga këto zona s'ka pas asë në kohën e komunizmit që t'jemi që t'jemi të qartë Kështu që më falë, kështu që jo, e themë këtë për ata që flasim për qartë. Dhe më e bukra është thonë, bota është konë, kur flasim ne vështaj për satelitët, thonë po pëcema me satelitët do meri, është qudishme shumë. është shumë e qudishme. Por gjithë se si ne nuk kemi rrugë tjetër, do të kishim dashër mos ishte këj problem sot. Të ishte zgjidhë me kohë. Por nuk e zgjidhë njëri, vetë me komplikuan më shumë e komplikuan me stimulimin masiv ndërtime paleje, e komplikuan me lidet e palishme, e komplikuan duke thënë meni uje, meni drita se janë nga zoti dhe nuk ka zot që ju ndalon, vidi një satë mundemi, e këshu me radhë, dhe, si që thash, ne në mandat me pare filluam punën, nga dalë, por e filluam me planin e reformës ujtë, me investimet, pastaj, edhe në këtë sektoru nga dalësu andisi investimet për shkak se na u desht kalojmë shumë fonde për tërmetin e për pandemin e tjere tjere, me gjitha të jemi në një fazë kur po ecim. Isha ndimër, tani uja dhe është 24 orë në peshkopi dhe në shumicën e fshatra për edhe. Së shpejti do të tjetë njësoj edhe në matë. 
Këtu është 24 orë prej disa kohësh, së shpeti do të vijë dhe aty ke ju. Këshu që hap pas hapi do të bëngë këto, sepse nuk mund të bëjmë do të gjitha për jerë. Dhe janë gjëra e përsërisë që nuk janë bërë ndo një herë. Jo, që si janë bërë nga ta që ishën për para, që thash, i bëndë dhe më keqë, po si janë bërë asë atëhere për para e për para. Këshu që hap pas hapi do të bëjmë. Nuk kemi në mundësi të bëjmë gjitha sa hape në bëllësyt dhe edhe një gjë tjetër. Të fillosh gjithë shka nga zero është shumë më mirë se sa ta fillosh kur të tjere dhe kanë futur në gropë në në zero, si që në ndodhin e. Ju falenderoj shumë sepse duhet të shkojmë një takim tjetër edhe respekt shumë edhe minjoj e për gjithë punën që boni dhe për shumë bunë gjebë.